perfecto. Ahora, ahora te escuchamos bien, ¿eh? Bueno, eh, buen eh, día, Rubén y a todo el piso. Bueno, bien, 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 bien. Con la gran duda, ¿quién ganó la, 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 la interna en el, el radicalismo, no? Mirá, eh, obviamente que hay una situación que es bastante inédita en la historia electoral de, del partido, que a ocho días de, de terminar la elección, la Junta Electoral no se ha expedido con un escrutinio definitivo para saber con, con certeza quién ganó y, y darle la posibilidad a las partes de, de cuestionar o no el, el resultado en cada uno de los distritos. Eh, esto es algo que, que no ha sucedido nunca y que lamentablemente eh, lo que está escondiendo es verdaderamente que, que, que no quieren eh, contar las actas de, de escrutinio, no quieren contar los certificados que cada una de las juntas electorales distritales mandó al, al Comité de Provincia, porque que intentan ganar tiempo eh, desprestigiando, generando operaciones que, que, que distorsionan y, y confunden al afiliado y que lamentablemente terminan por, por, por ensuciar y manchar la imagen de todo el partido, ¿no? Eh, yo no, no, no tengo ningún priorito en, en, en contar, en charlar, en explicar cada una de, de las cuestiones que, que han sucedido desde el domingo de las 6 de la tarde para adelante. Lo que sí este, exijo es que la Junta Electoral Partidaria dé, dé un, un resultado electoral, que, que los 80.000 afiliados que fueron a, a votar a lo largo y a lo ancho de la provincia también se merecen. Fernando, pero aclaramos una situación, no sé si nos, veníamos escuchando, nos venías escuchando en la previa, decíamos que ayer eh, aparece un video de Pablo Dominicini pidiendo esto que vos estás diciendo, reclamando esto, lo de la apertura de las urnas, la aparición de las actas, pero Ni hoy siquiera, leo... Sí. Sí, leo en algunos medios, sí. programa, leo en algunos medios de que eso se está produciendo hoy. ¿Esto es así? No, no es así. Ah. No solo que no es así, sino que lo único, la única eh, eh, reunión formal de la Junta Electoral en estos días fue en el día de ayer, por, de manera virtual, solamente para contestar el traslado que, que nosotros hicimos en, en la Justicia Federal donde después yo, yo les voy a alcanzar, si ustedes quieren la, la respuesta que dio la Junta Electoral Partidaria, no dicen absolutamente nada, ni de tiempos, ni de plazos, ni de resultados. Eh, no, no, no es una cosa bastante inédita lo que está pasando, porque además eh, el, el, un, el miembro de la minoría en la Junta Electoral, eh, el día jueves, miércoles o jueves, eh, exigió eh, el recuento definitivo y, y ya está vencido el plazo, la Junta Electoral está en mora y no y no han contestado. Entonces me parece que hay una situación de, de, este, de mal funcionamiento en el mejor de los casos y con, y, y, y con, y con la mejor intención o, con, o, o bien entendido de la Junta Electoral Partidaria, uh -huh. que lo que demuestra en definitiva es lo que nosotros eh, le planteamos en de manera pública y también en el escrito en el, en el juzgado federal, que está claro que hay una parcialidad manifiesta, eh, que está claro que eh, la, la, los actores, los, los, quienes son los este, integrantes de la Junta Electoral, eh, tienen vinculaciones comerciales y, ah, bueno. y, y de negocios con, con, con quien es el apoderado de la lista 23, eh, Andrés Queto Villalba, que, que hacen que no tengan... Eh, imparcialidad a la hora de, de definir y, y por eso no pueden sacar los resultados, porque no pueden ajustar los números que les, que les den favorablemente a ellos. Eh, Fernando, eh, ¿qué tal? Buen día. Sebastián Farías te saluda de acá de este lado. Te, te consulto, ahora también lo que se abre, más allá de si hay apertura de urnas o no, lo que se abre es un gran interrogante sobre el futuro del radicalismo. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar acá? ¿Puede haber una intervención? ¿Puede haber una ruptura en el radicalismo? ¿Qué, ¿Qué se puede esperar? Primero, es muy triste, Sebastián, ¿cómo andas, Juan Díaz? Es muy triste hablar de, de esta situación en este momento de la Argentina, ¿no? Claro. Porque la compulsa interna la compulsa interna de, 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 de todos los partidos, y en este caso de, de, de nuestro partido en la provincia de Buenos Aires, obviamente que tiene de fondo, como trasfondo, dos, dos miradas y dos proyectos distintos de partido, ¿no? Eh, como que quedó claro este fin de semana con declaración de lugares, eran hasta el domingo pasado el oficialismo partidario de avanzar en un acuerdo electoral una, 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 una construcción electoral con la, con la libertad avanza y, y, y futuro nuestra, nuestra lista plan, 
planteaba eh, una cosa absolutamente distinta, que es identidad partidaria, ofrecerle a los bonaerenses una alternativa distinta al fracaso del pasado, también, pero también al desastre del presente, eh, con, con hombres y mujeres que, que, que expresen los mejores valores y, y, y principios de la historia del partido. Y lamentablemente que, que no lo pudimos eh, discutir demasiado en la campaña porque claramente lo, 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 los distintos eh, líderes o referentes de la otra lista no quisieron dar esta discusión y se escondieron bastante a lo largo de la campaña. Eh, no, no lo hemos podido hacer. Eso por un lado. Y obviamente eh, después... De, 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 esta, de, este, de, de esta elección o de este proceso electoral interno, lo que, lo que va a suceder es que el partido, la, la, la lectura inicial es que el partido está eh, fraccionado, ¿no? que hay dos miradas y, y, y está dividido de manera eh, bastante parecida, bastante equilibrada, una cosa, una elección muy pareja. Eso sin duda, bueno, tendremos que tener la capacidad de construir una unidad. Nosotros nunca quisimos... Eh, llevar el, la discusión política al lugar de la descalificación personal, ¿no? No, no utilizamos ninguno de estos eh, 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 elementos en, en, a lo largo de la campaña. Sí, Ani, como Miguel Lung y quienes eran nuestros principales candidatos, eh, utilizaron eh, o, o, o intentaron discutir y no descalificaciones personales, que sí las hubo de quienes eran hasta el domingo pasado las este, autoridades partidarias. De hecho, el, el que fuese candidato a presidir el partido, la primera declaración que hizo después del domingo pasado fue plantear que el radicalismo tenía que separarse, de, de, el, el radicalismo de Buenos Aires tenía que separarse del radicalismo nacional y que él iba a intentar generar vínculos directos con nuestros presidentes de distritos de provincias para aislar al Comité Nacional. El radicalismo siempre fue un partido nacional, con un proyecto nacional. Cuando, cuando eso desaparece, desaparece el radicalismo. Bueno, son esas las diferencias de fondo que hay, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, que eh, hay que dar esta discusión en el partido y me parece que, que, que estamos dando un, un espectáculo muy malo para, para la sociedad. Sí, eso último sí, sin, Rubén. Sí, eso último sin duda, digo, pero eh, en, en, en los hechos, ¿el problema dónde está centrado? ¿En Quilmes y, y en Tigre? ¿En Quilmes por el lado de ellos y en Tigre por el lado de ustedes? Sí, mira, eh, lamentablemente eh, no, 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 no te lo sé contestar con precisión, lo que me da bastante pudor y vergüenza, porque, uh -huh. eh, porque la Junta Electoral no emite, no emite resultados, entonces yo no puedo saber si el resultado de... Loma de Zamora es el, es el mismo que, 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 que con las actas que yo tengo y cotejarlo. No lo puedo saber extraoficialmente o, o, por, o por algunas este, informaciones que, que nos han eh, trasladado eh, los miembros de la minoría de la Junta Electoral. Sabemos que después del domingo, ya entrada esta semana, de martes, miércoles, ellos han impugnado algunos distritos como La Matanza, como Lanús, aparte de Quilmes. Eh, cosa que bastante este, llama, llamativo porque igual que en Quilmes durante el día domingo no hubo ninguna denuncia de impugnación ni de ninguna característica en la elección eh, yo el, 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 este, el día martes eh, eh, le llevamos por pedido de la Junta Electoral Provincial toda la documentación incluido a las urnas del, del distrito de Quilmes para que hagan el escrutinio definitivo con los padrones, con un escribano público, con las actas certificadas eh, y, y la verdad que ante esa situación no hemos tenido una devolución de parte de, de, de la Junta Electoral Partidaria. Está claro que la elección de Quilmes es, es verdadera, no, 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 eh, no hay ninguna modificación sustancial con las últimas seis elecciones internas del distrito. Quilmes siempre fue el distrito. Quilmes y La Plata siempre fueron los dos lugares de la provincia de Buenos Aires, si tomamos los últimos 15 años, de más, eh, de mayor cantidad de, de electores, ¿no? Fernando, siempre Fernando, se... vos, vos sí. sabés que hay una máxima, ¿no? En el radicalismo creo que viene la época de Balvin, ¿no? Si mi, si mi adversario no me fiscaliza la, la elección, tengo la, la, la obligación moral de, de, de llenar la urna, ¿no? no este... Sí, sí, eso... eso Cocodrilo eso, que duerme cartera, me parece, bueno, ¿no? En la interna. A, a ver, eso, Rubén, es lo que yo acepté en, en el distrito, de, en, el, en, en, en mi conversación que, que fue grabada arteramente con, con el eh, funcionario del peronismo de Tigre, 
que, o sea, hablando mal y pronto, que, que, do, que dormiste en Tigre. Eso quiere, quiere decir, que durmieron bueno, en Tigre. Está claro, está claro que en, en, en una escuela votó el 50% del padrón, que sale de, to, de toda la media, y, y no es normal. Y esa fue mi conversación, intentar decirle, che, me hiciste fraude, dame elementos para revertirlo. El que la quiere, el que la quiere leer desde otra lógica, porque aparte ustedes vieron perfectamente, porque nosotros la hemos publicado, el acta de de escrutinio de Tigre, que es vergonzosa. Pero bueno, nosotros eso lo hemos impugnado, lo hemos impugnado el domingo a la noche. Eh, pero en Quilmes es distinto, porque en Quilmes yo tuve diputados nacionales act en actual activos, exintendentes, intendentes eh, activos, fiscalizándome mesas, y tengo los certificados firmados por ellos. Entonces es bastante llamativo lo que está sucediendo de no querer aceptar un resultado solamente porque no te gusta, ¿no? Hay, hay, el que conoce el radicalismo de Quilmes sabe que en esta oportunidad, por primera vez en los últimos 40 años, todos los sectores internos confluimos en, un mismo, en una misma lista provincial. Todos, 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 todos. El sector nuestro, que es el, el que viene conduciendo el radicalismo de Quilmes hace este, 20 años, el sector de de Fernando, el ex intendente Fernando Geronés, el sector de este, Ricardo Serna, todos sectores menores, eh, todos sectores menores eh, que, 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 que también acompañaron. Entonces, si en Quilmes en los últimos años votaron en la misma cantidad de personas, pero la diferencia era que nos enfrentábamos, bueno, ahora como no nos enfrentamos, votaron la misma cantidad de personas, pero toda la misma lista provincial. Eso es lo que sucedió en Quilmes, sí, yo lo sabía, y por eso me mandaron a fiscalizar más de 100 personas de afuera. Eh, ahora, no, ahora no hay... Fernando, eh, a ver, vos estás respondiendo, eh, en cierta forma, en base a esta, a esta escucha telefónica, a esta conversación interna, que bueno que terminó trascendiendo y que ganó presencia prácticamente en todos, en todos los medios. Porque fue una operación, una, Ahora, una claro, operación voy, bastante en, inédita. ¿no? Claro, en este sentido, ¿vos te sentís traicionado por algún sector que recoge esta grabación y la termina enviando a todos lados? Mira, yo lo que creo que más allá de, la, de, de enviar la grabación, lo que hubo fue una, una decisión política de desacreditar eh, de desacreditar resultado, ¿no? Eh, de, de intentar usar ese, ese instrumento para, eh, para, para ensuciar o enturbiar un proceso electoral que, que salvo una denuncia de impugnación de una urna de Villarino que nosotros hicimos a las 10 de la mañana del mismo domingo porque no deja, porque echaron a, a nuestro fiscal de, de ese lugar, no tuvo ninguna, ninguna mancha en todos los 135 distritos de la provincia. Entonces me parece que utilizaron esto y el que conoce y el que conoce perfectamente sabe que, 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 que en, la conver en mi conversación yo lo que estaba pidiendo era que no me hagan fraude a mí, no es que yo estaba pidiendo que hagan fraude para otro lado eh, y, y, y en esto digamos eh, no, no me quiero victimizar pero efectivamente yo soy el, 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 el que fue este, dañado por esa, por esa situación eh, pero bueno, nada, ya está, creo que son, son instrumentos artiluchos que uno no, no, utilizaría, no utilizaría porque en definitiva eh, lo que, lo que eh, termina sucediendo es que, que dañen al radicalismo en su conjunto. Claro, porque más allá, y, y, más allá de una interven... operación, entre comillas, Fernando, discúlpame, más allá de una operación contra tu figura o contra un sector político en particular, acá lo que, queda, lo que deja mal parado para el resto de la sociedad que lo mira desde afuera deja mal parado el radicalismo, en un momento bastante bastante importante para la política a nivel general, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero también eh, ahí uno, viste, se da, termina dando cuenta de algunos eh, intereses que, que, que esconden. Por, 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 llama, llama la atención la intervención eh, del gobierno nacional, ¿no? De todo el aparato comunicacional del gobierno nacional para, para difundir esto. Bueno, no no es normal que suceda en la interna del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, hacen estas cosas. Pero bueno, en definitiva, eh, eh, ahí queda claro eh, el, la confrontación de, de, de los dos proyectos de partido distinto que, que existen, y por eso fuimos también a la elección interna. Eh, ¿qué, qué, a qué, ¿Qué sectores respaldan a cada uno de ellos, no? Fernando, bueno, a nosotros... Uh -huh. eh, nos respaldó más de la mitad de los afiliados de la provincia de Buenos Aires y a ellos el presidente de la nación.
Fernando, la, las últimas dos cortitas. Eh, ¿Cómo se resuelve esto? ¿Con política o abriendo definitivamente la, la urnas y contando los votos que hay adentro? ¿O con las actas? Se cortó. Eh, eh, mira, no, no, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ah, dale, sí. Acá estoy, ¿me escuchan? Sí, sí perfecto. Sí, sí. Te decía, oh, ojalá, que, ojalá que exista o que existiese un ámbito político para resolverlo. Nosotros lo estamos reclamando desde que terminó la elección, uh -huh. donde se cotejen las actas de cada uno de los espacios y a partir de ahí la Junta Electoral define el resultado. Nosotros si perdimos por un voto lo vamos a aceptar y si ganamos por un voto esperemos que nuestro adversario circunstancial también lo haga. Uh -huh. Eso por un lado. Ahora, lamentablemente, si en, si en ocho días no se ha podido eh, generar ese, ese ámbito, lo más probable acá... Nosotros lo, lo vamos a exigir hasta el hartazgo, es que la Junta Electoral dé un escrutinio definitivo y si nosotros no estamos de acuerdo con ese número que ellos publican, iremos a la, a la justicia electoral o con competencia electoral para que la justicia sea la que dictamine quien verdaderamente ganó el domingo pasado. Perfecto. Y la última, extraigo de, de esa conversación que se filtró, el nombre de Facundo Manes. Eh, ¿Es la figura a la cual ustedes están a, apostando para el año próximo? ¿Y en qué marco lo está, están apostando para que Facundo Manes sea candidato? Mira, Facundo sin duda es uno a lo largo y a lo ancho de la Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires. Facundo es alguien que desde su banca de diputado nacional, defiende las mejores ideas y los mejores valores que tiene la historia de nuestro partido. Eh, el, el, el tiempo electoral ya vendrá, obviamente es una figura con, con eh, mucho acompañamiento, la última elección del 2021 lo demostró, hizo una elección extraordinaria a lo largo del ancho de la provincia, y, y es una figura que tenemos. Y, y, y cuando, en cuanto vos me preguntás, ¿cuál es el, el, el frente electoral que el radicalismo debería proponerle a la Argentina?, eh, es un frente electoral que tiene que estar absolutamente alejado del fracaso de las políticas del kirchnerismo, pero también eh, con mucha claridad en frente de eh, un gobierno nacional que en, en menos de un año aumentó en 6 millones de argentinos o puso a 6 millones de argentinos bajo el nivel de pobreza, que desfinancia la salud pública, que desfinancia la educación pública, que el propio presidente de la Argentina te plantea que la, educa la educación este, universitaria es solo para lo, lo, los que más tienen, eh, co cosa contraria al ideario, al ideario que hizo enorme este país y que permitió que sus clases medias bajas, que sus clases bajas pudiesen tener ese deseado ascenso social. Bueno, está, está este, plante haciendo planteos que van contra la idiosincrasia de lo que es enorme este país. Eh, bueno, nosotros ahí no tenemos, que, no tenemos nada que ver con esa gente, ¿no? Entonces... Claramente tiene que estar lejos del fracaso del pasado, pero también muy lejos del desastre que está, que está haciendo este gobierno. Fernando, muchísimas gracias por este contacto. ¿eh? Muy amable. No, por favor, qué buena está a disposición. Abrazo grande. ¿eh? Bueno, ahí lo teníamos, ¿eh? Fernando Pérez.